സോ സ്റ്റുഡൻസ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ വകഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ബിസിനസ് എന്നും പ്രൊഫഷൻ എന്നും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ബിസിനസ് എന്താണെന്നും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്നും പ്രൊഫഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം തൊഴിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇതാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെമ്യൂനറേഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അതായത് പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സർവീസ് ചെയ്താൽ അത് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ബോർഡ് ശ്രദ്ധിക്കു നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കാരണം ആർക്കും ഒരു സംശയം വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയി ഹിയർ പീപ്പിൾ ഡു സം വർക്ക് റെഗുലർലി ഫോർ അതേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ മീൻസ് അവിടെ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഡു സം വർക്ക് റെഗുലർലി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യൂ പീപ്പിൾ ഡു സം വർക്ക് റെഗുലർലി സ്ഥിരമായി ഫോർ അതേഴ്സ് മീൻസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഫോർ എ റെമ്യൂനറേഷൻ That's it. അപ്പോൾ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഹിയർ പീപ്പിൾ ഡു സം വർക്ക് റെഗുലർലി ഫോർ അതേഴ്സ് ഫോർ എ റെമ്യൂനറേഷൻ നമ്മളൊരു പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കായി സ്ഥിരമായി ഒരു ജോലി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ സൂചി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഇട്ടിരിക്കണം റെമ്യൂനറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രതിഫലം എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഔർ സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് പ്രതിഫലം അത് സാലറി ആകാം വേജസ് ആകാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട സാലറി വേജസ് വേജസിൻ്റെ മലയാളം കൂലി എന്നൊക്കെയാണ് സാലറി മീൻസ് മാസശമ്പളം അപ്പോൾ സാലറി ഓർ വേജസ് സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് എ കമ്മീഷൻ അത് കമ്മീഷനും ആകാം നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എ ഫാക്ടറി വർക്കർ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളി എ ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ എ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ഗുമസ്തപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇവിടെ ഫാക്ടറി വർക്കർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടറി ഉടമയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് സർക്കാർ സേവകൻ എന്നാണ് ദെൻ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ഒരു ആളുടെ കീഴിൽ അയാൾ ജോലി ചെയ്ത് എടുക്കുക ക്ലർക്ക് ഗുമസ്തനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അയാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് റെഗുലർ നേച്ചറിലാണ് അതിന് പ്രതിഫലമായി സാലറിയോ വേജസോ കിട്ടും ദാറ്റ്സ് എറ്റ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് എൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഹിയർ പീപ്പിൾ ഡു സം വർക്ക് റെഗുലർലി ഫോർ അതേഴ്സ് ഫോർ എ റെമ്യൂനറേഷൻ റെമ്യൂനറേഷൻ മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സാലറി ഓർ വേജസ് എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടറി വർക്ക് ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് ഓർ ക്ലാർക്ക് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊഫഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നമ്പർ വൺ ദർ മസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം എംപ്ലോയർ എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിൽ നൽകുന്നവൻ എംപ്ലോയി മീൻസ് തൊഴിലെടുക്കുന്നവൻ അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ദർ മസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഒരു തൊഴിലാള
സേവന വ്യവസ്ഥ ഇതിനെയാണ് സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് എന്ന് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും ഒപ്പുവച്ചിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാകും ഓക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയും എംപ്ലോയ് ഗെറ്റ് സാലറി ഓർ വേജസ് ഫോർ ദർ സർവീസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ മീനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോർ എ റെമ്യൂനറേഷൻ ഡു സം വർക്ക് ഫോർ അതേഴ്സ് റെഗുലർലി ഫോർ എ റെമ്യൂനറേഷൻ നമ്മൾ റെമ്യൂനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് റെമ്യൂനറേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സാലറി ഓർ വേജസ് സാലറി ആയിട്ടാകാം വേജസ് ആയിട്ടാകാം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എംപ്ലോയി ഗെറ്റ് എംപ്ലോയി എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവൻ തൊഴിലാളി ആ വ്യക്തിക്ക് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് ലഭിക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ റെഗുലർലി അപ്പൊ സർവീസ് എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കണം റെഗുലാരിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ സർവീസ് റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ സർവീസ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്തെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത ദർ മസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്പർ ടു ദർ മസ്റ്റ് ബി എ സർവീസ് കോൺട്രാക്ട് നമ്പർ ത്രീ എംപ്ലോയി ഗെറ്റ് സാലറി ഓർ വേജസ് ഫോർ ദർ സർവീസ് ലാസ്റ്റ് വൺ റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ സർവീസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്കോറ് എട്ട് മാർക്കാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് കമ്പാരിസൺ between business profession and employment നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്തെന്നും പ്രൊഫഷൻ എന്തെന്നും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്തെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താരതമ്യ പഠനം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതെല്ലാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് ഒരു ചാർട്ട് വരച്ചു വെക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആൻസർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഈ കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ചാർട്ട് വരച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു കേസുണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു കോളം നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ബേസിസ് കോളം ബേസിസ് അടിസ്ഥാനം അപ്പം പിന്നെ ബാക്കി നമുക്കറിയാമല്ലോ ബിസിനസ്സും പ്രൊഫഷനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സും പ്രൊഫഷനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും തമ്മിലാണ് അപ്പം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫോം ചെയ്യുന്നു ബേസിസ് കോളം അപ്പം സെക്കൻഡ് കോളം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു കോളം പ്രൊഫഷനൊരു കോളം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് ഒരു കോളം അപ്പോൾ ബേസ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോളം കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് സമാരംഭം തുടക്കം ആരംഭം എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ നോക്കിയോളൂ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് കമൻസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ കമൻസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കമൻസ് ചെയ്യാം അപ്പം നോക്കാം ഇപ്പം കമൻസ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഡിസിഷൻ ബൈ ബിസിനസ് മാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓൺട്രപ്രണർ സംരംഭകൻ ഡിസിഷൻ ബൈ ബിസിനസ് മാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ബിസിനസ് ആണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാം ബിസിനസ് തുടങ്ങാം അത് ബിസിനസ് മാൻ്റെ ഡിസിഷനാണ് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോകൂ പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊ
പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിലെ അംഗത്വമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രൊഫഷൻ കമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ പൊസസസ് എം പി ബി എസ് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക ഈ എം പി ബി എസ് ഡോക്ടർക്ക് പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയുടെ അംഗത്വം ഉള്ള ആളായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് അതുപോലെ ലോയറിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചോളൂ അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി റൈറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ കീഴിലല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേവനം മറ്റൊരാൾക്ക് റെമ്യൂനറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ നൽകുകയാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാതെ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ വേണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ മലയാളം നിയമന ഉത്തരവ് ദാറ്റ്സ് എറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കളെ ഇന്ന ജോലിയിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി കിട്ടുക എന്നാലല്ലേ ഇത് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റൂ സോ സിമ്പിൾ നോക്കൂ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ ബൈ ബിസിനസ് മാൻ ഫിനിഷ് പ്രൊഫഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ അതാണ് കമൻസ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോകൂ ബേസിൽ രണ്ടാമത്തെ ബേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് ഇവിടുത്തെ നേച്ചർ സ്വഭാവം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമാണ് പ്രൊഫഷൻ എങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഏത് സ്വഭാവം മീൻസ് ഏത് നേച്ചറിലാണ് അപ്പം നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് തൊഴിലിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് നോക്കാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ബിസിനസ് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ബിസിനസ് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഉൽപാദനം പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കൽ സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം ഓക്കെയാണേ പ്രൊഫഷൻ്റെ നേച്ചർ കണ്ടോ പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മലയാളം എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം വേണ്ട ജോലി എന്നാണ് അപ്പം ആ തൊഴിലിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും റെൻറ്ററിങ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് സർവീസ് വാക്ക് മനസ്സിലാക്കൂ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വിദഗ്ധമായ സേവനം നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരാളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണോ ഒരു ലോയർ ഒരു സാധാരണ ആളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അവിടെ വൈദഗ്ധ്യം ആ മേഖലയിലെ നോളജും സ്കില്ലും ട്രെയിനിങ്ങും വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ റെൻറ്ററിങ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് സർവീസ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് സർവീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നോക്കൂ ജോബ് അണ്ടർ ദ എംപ്ലോയർ ജോബ് അണ്ടർ ദ എംപ്ലോയർ നമ്മൾ റെഗുലറായി ഒരുവന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ സേവനം റെമ്യൂനറേഷന് വേണ്ടി നൽകുന്നു എന്നാണ് ഡു സം വർക്ക് ഫോർ അതേഴ്സ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ജോബ് അണ്ടർ ദ എംപ്ലോയർ ജോബ് അണ്ടർ ദ എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കൂ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഫഷണൽ റെൻറ്ററിങ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് സർവീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ജോബ് അണ്ടർ ദ എംപ്ലോയർ നമ്പർ ത്രീ ബേസിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യോഗ്യത ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ എന്ത് യോഗ്യത വേണം ഒരു പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഫഷണലിന് എന്തെല്ലാം യോഗ്യത വേണം അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയർക്ക് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് യോഗ്യത വേണം നോക്കാം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ എങ്ങും വ്യക്തമായ ഈ യോഗ്യത വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം പറയേണ്ടത് നോ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് നോ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് പക്ഷേ പ്രൊഫഷൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് മസ്റ്റ്
ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ എന്ന് വെച്ചാൽ തൊഴിൽ നൽകുന്നവൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ യോഗ്യത ഉള്ളവരാണ് എൻ്റെ ഈ തൊഴിലിന് അനുയോജ്യർ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആ യോഗ്യത വേണം എന്ന സാരം ദെൻ നാലാമത്തെ ബേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് മൂലധനം നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂലധനം അനിവാര്യമാണ് നമ്മൾ മൂലധനം അനിവാര്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഡിപ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബേസിൽ നമ്മൾ നാലാമതായി വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ചെറിയ സംരംഭമാണോ വലിയ സംരംഭമാണോ വൻകിട സംരംഭമാണോ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ സൈസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്കും അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനുമനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട മൂലധനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടക്കേണ്ട മുതൽ മുടക്കിലും വ്യത്യാസം വരും പ്രൊഫഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അത്രയും മൂലധനം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല അതിനാണ് ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുക നോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളിൻ്റെ കീഴിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുതൽ മുടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് പ്രതിഫലം മുതലാളി തരികയും ചെയ്യും എംപ്ലോയർ തരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ മുതൽ മുടക്കണ്ട അപ്പം ക്യാപിറ്റൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നോ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സൈസ് പ്രൊഫഷണൽ ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോ ക്യാപിറ്റൽ അടുത്ത കാര്യം റിസ്ക് ബേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിസ്ക് റിസ്ക് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്പീച്ച് അപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അൺസർട്ടണിറ്റി ആൻഡ് ടു റിസ്ക് നഷ്ടസാധ്യത അനിശ്ചിതത്വം ആർക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെക്കുറിച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിസിനസ് എന്നാൽ നഷ്ടം കൂടി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ റിസ്ക് ഇൻ ബിസിനസ് ഈസ് വെരി ഹൈ റിസ്ക് ഇൻ ബിസിനസ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ മുടക്കുന്ന മുതലിന് ആനുപാതികമായി നഷ്ടം സംഭവിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയോടു കൂടിയാണ് ആ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം റിസ്ക് ഇൻ ബിസിനസ് ഈസ് വെരി ഹൈ പ്രൊഫഷണല് റിസ്ക് കുറവാണ് ലെസ് റിസ്ക് ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നോ റിസ്ക് ബിക്കോസ് നമ്മൾ മുതൽ മുടക്കുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് എനി മണി ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നോ റിസ്ക് റിസ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബിസിനസ് ഈസ് വെരി ഹൈ പ്രൊഫഷൻ ലെസ് റിസ്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോ റിസ്ക് ദെൻ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് പ്രതിഫലമായി കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊഫഷണലിൽ നമുക്കറിയാം ഫീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം സാലറി ഓർ വേജസ് അപ്പോൾ ഇൻ റിട്ടേൺ ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സാലറി ഓർ വേജസ് ദെൻ ഫൈനലി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് മറ്റൊരാളിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യാം ഇവിടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് പോസിബിളാണ് കാരണം ഞാൻ മുതൽ മുടക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിന് എനിക്ക് മറ്റൊരാളിന് വിൽക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ബിസിനസ് ബട്ട് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ പ്രൊഫഷൻ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ
ഇവിടെ ബിസിനസ് എന്തെന്നും പ്രൊഫഷൻ എന്തെന്നും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്തെന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിലും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഫീച്ചേഴ്സിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളൊരു ബേസ് കോളം ഫോം ചെയ്യും ബാക്കി അതിൻ്റെ ഹെഡുകൾ അങ്ങോട്ട് തരംതിരിക്കും ബേസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഈ ചാർട്ടും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ കാര്യം എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറായിട്ട് പഠിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ നമുക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ നമുക്കങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കാറ്റഗറീസിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ അവസാനം വരെ പഠിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ അതിൻ്റെ സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ അസൈൻമെൻറ്റിന് നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്പർ വൺ റിട്ടേൺ ഫ്രം ബിസിനസ് ഈസ് ഡാഷ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ട് എ പ്രൊഫഷണൽ ഗെറ്റ്സ് ഡാഷ് ഫോർ ഹിസ് സർവീസ് ഫൈനലി റെമ്യൂനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഡാഷ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് കൂടി നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക ഈ ചാർട്ട് വ്യക്തമായി മനസ്സിലുള്ള കുട്ടിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് പലവട്ടം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ സ്കോറിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും താങ്ക് യു